గత పంతొమ్మిది ఏళ్ళుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ బిఎస్సి కోర్సులో అగ్రగామిగా వెలుగొందుతోన్న సంస్థ అలాగే విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ విద్యారంగంలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు ఇరవై వేల మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్ సాగర్ నగర్ మరియు హైదరాబాద్ లో మియాపూర్ రామ్ నగర్ అండ్ సేరలింగంపల్లిలో ఐదు డిగ్రీ కాలేజీలతో పాటు నాలుగు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ తో మాట్లాడే ముందు సంస్థకు సంబంధించిన ఏవి ఒకసారి చూద్దాం was never serious about life my careless attitude was a concern for my people luckily i studied at a great place and that made all the difference today i am the master chef at a five star hotel and serving my first guest today is my big day this is the bright side thanks to sun I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side. Thanks to Suns. Everyone dreams of making it big in life but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time that makes the future bright this is where dreams are built and i still remember my first day of college my first day was filled with surprises I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. A director advised me to have a good eye contact with others in the group that boosted my confidence and made others attentive. The seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. 
the mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management an investment in knowledge pays the best interest we constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library We all make mistakes but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Vishakhapatnam Rishikonda Hyderabad. Right. Srikanth Karu as usual AV chala impressive ga untundi. Mottham AV dwara information anta ichestharu audience ki. Caller line lo unnaru call teeskundam. Prashanthi garu Vijayawad nunchi. Prashanthi garu. Ha hello. Namaste Prashanthi garu. Good morning sir. Morning andi. Ma ammayi de tenth ay friend sir. Okay andi. Sir lo ok subject ni gurinchi ayindi. Okay. Ma papa ki cooking ki sambandhinchi interest undi. ఓకే అండి ఇప్పుడు 10th మీద అవసరం అయినా ఏమైనా చేయొచ్చుంది అది తప్పకుండా తప్పకుండా అండి 10th బేసిస్ మీద అయినా చేయొచ్చు ఇంటర్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ మిగిలింది కాబట్టి అసలు డిగ్రీ లో కూడా అడ్మిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఏమైనా ఉందేమో అంటే కంపల్సరీగా డిగ్రీగా డిగ్రీ లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఇంటర్ పాస్ అయి ఉండాలండి అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇంటర్ ఈక్వలెంట్ అంటే 12th గాని లేదా డిప్లోమా 3 ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ గాని చేసి ఉంటే గనుక ఇంటర్ లో ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటే మీకు డిగ్రీ లో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు రేపటి నుంచి కొత్త క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండి మీరు ఇవాళ రేపట్లో ఏమన్నా రాగలిగితే కనుక కాలేజ్ కి పాపకి అంటే వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇంటర్ కూడా మనం ఎలా పాస్ చేయాలి అంటే ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా ఒకటి చేయొచ్చు అండి సో దాని త్రూగా ఎలా పాస్ చేయాలి దానికి ఎలాగా మనకి అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి దాని ప్రాసెస్ ఏంటో అన్ని విషయాలన్నీ తెలుసుకుని మీరు ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ మీద డిగ్రీ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదు మనకి ఇంటర్ ఎలా ఒక సబ్జెక్ట్ మిగిలింది మనం టెన్త్ మీదే తీసుకుందాం అన్న టెన్త్ బేసిస్ మీద కూడా మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి అంటే టూ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కలిపి ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ పాప ఫోర్ ఇయర్స్ మాత్రమే చదువుద్ది అలాగే పేరెంట్స్ గా మీరు కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పంపించేస్తామండి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు పాపకి అక్కడ మీకు స్టైఫండ్ వస్తుంది మీకు హోటల్ వాళ్ళు అకామిడేషన్ ఇస్తారు ఫుడ్ కూడా ఇస్తారు అండి త్రీ మీల్స్ కూడా ఇస్తారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అంతా కూడా జాబ్ చేస్తున్నట్టు ఆ వన్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక టోటల్ గా ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మీద చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్ ఇవాళ మనకి ఇండియన్స్ ని అది ఎస్పెషల్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లల్ని చాలా బ్రహ్మాండమైన జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నారండి దాని మూలంగా ఏంటంటే మన కాలేజ్ నుంచి ప్రత్యేకంగా మనం అమెరికా కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి కంట్రీస్ లో కూడా ప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ జాబే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందంటే కనుక చాలా మంచి జీతాలు అండి అంటే యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ వచ్చి ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇరవై ఐదు లక్షల నుంచి యాభై లక్షల రూపాయల దాకా వచ్చిన ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు సో చాలా అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అది చేసిన పిల్లలతో ఈక్వల్ గా ఉండే కెరియర్ ఉంటుందండి సో తప్పకుండా మీరు కాలేజీని కన్సల్ట్ చేయండి కాకపోతే రేపటి నుంచే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా రండి రైట్ సార్ అంటే మీ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీ టాప్ ర్యాంక్స్ సాధించడం ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఓవరాల్ గా నైన్ ర్యాంక్స్ లో ఎయిట్ ర్యాంక్స్ సొంతం చేసుకున్నారు అది ఎలా సాధ్యమైంది ఎలా అనిపిస్తుంది డెఫినెట్ గా అండి స్టూడెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ అండి స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా అండి మనకి అంటే ఎక్కువగా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి యూనివర్సిటీ లెవెల్లో టాప్ నైన్ ర్యాంక్స్ లో ఎయిట్ ర్యాంక్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి వచ్చినాయి అంటే దానికి మెయిన్ గా ఏంటంటే స్టూడెంట్ యొక్క కష్టం అండి అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్ కి వచ్చేపాటికి స్టూడెంట్ కి అకాడమిక్స్ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ అలాగే ప్రాక్టికల్స్ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్న్షిప్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మేము చాలా క్లియర్ గా వాళ్ళకి మేము అంటే లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేపిస్తామండి అంటే 
క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదివించడమే కాకుండా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మా ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం ప్రతి స్టూడెంట్ కి వాళ్ళ యొక్క కోర్సు ని బట్టి వాళ్ళకి ఆ ఇండస్ట్రీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కి హోటల్స్ కి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి ఐటీ సెక్టర్స్ గానీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ గానీ లేకపోతే చార్డ్ అకౌంటెంట్స్ దగ్గర గానీ అలాగే బీబీ వాళ్ళకి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ గానీ రిటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్ గానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ కి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి హాస్పిటల్స్ లేకపోతే ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ కి పంపిస్తాం అనమాట సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ మా కరికులం ప్రకారం అంటే అఫ్ కోర్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మాకు సిలబస్ ఇస్తారు కరికులం ఇస్తారండి దానికి అది దాంతో పాటు మేము యాడ్ చేసి మేము ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇది ఇవాళ కాదండి మేము చేస్తుంది గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా మేము ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవుతున్నాం దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కాల్డ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే చదువుని ఒక ప్రాక్టికల్స్ ని అంటే ఇండస్ట్రీకి పంపించి ప్రాక్టికల్ ని అనుసంధానం చేసి నడిపేదే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి సో దీని మూలంగా ఏంటంటే స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో అంతా ట్రైన్ అవుతాడు అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ అంతా చేసినాక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎప్పుడైతే మనం ఇంత చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కి విప్రో టీసీఎస్ లేకపోతే జిఎంఆర్ లాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ కి లేకపోతే స్పైస్ జెట్ లేకపోతే ఇండిగో లాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ కి లేకపోతే పాక్ అయ్యత్ లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ లాంటి హోటల్స్ కి పంపించినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో క్వాలిఫికేషన్ పరంగా కానీ ప్రొఫైల్ పరంగా కానీ లైఫ్ స్టైల్ పరంగా కానీ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతా ఉంటారు ఆ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వీళ్ళ మీద పడుద్ది అండి అంటే దే టేక్ దెమ్ యాజ్ అ రోల్ మోడల్స్ అనమాట అరే నేను కూడా ఈ స్టేజ్ కి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటి డిజిగ్నేషన్స్ లోకి ఇంత శాలరీ ప్యాకేజ్ లోకి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి విల్ బి ట్యూన్ అండి అంటే ఆటోమేటిక్ గా అతనికి మైండ్ సెట్ మారిపోతా ఉంటుంది స్టూడెంట్ కి సో అతనికి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే అలాంటి అభిప్రాయం కలిగిందో అలాంటి ఐడియాస్ అతని మైండ్ లోకి రూట్స్ లెవెల్స్ లోకి వెళ్తాయో ఆటోమేటిక్ గా స్టూడెంట్ విల్ బి చేంజ్ అండి అంటే అతనికి సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సీరియస్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్ పెరుగుద్దండి అలా పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఆ చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్ది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఇవాళ రోజులు అంత మంచి ర్యాంక్స్ సాధించగలిగారు అలాగే అండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే ఈ ఎనిమిది మందే కాదండి మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఏంటంటే ఆన్ యావరేజ్ మేము తీసుకుంటే మా మార్క్స్ వచ్చేపాటికి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉందనమాట సో యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ మార్కే కాకుండా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆన్ యావరేజ్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ముందు క్వాలిఫికేషన్ లో వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చిన పిల్లలు కూడా మీ వీఆర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దెమ్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అలాగే ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి నైంటీ పర్సెంట్ తెప్పించడం జరిగింది అనమాట ఇది కేవలం ఏంటంటే మా అకాడమిక్ టీము ఎంత కష్టపడి వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తారో స్టూడెంట్స్ కూడా దానికి తగ్గట్టు రియాక్ట్ అవ్వటం అండి దట్ ఈస్ అ మెయిన్ థింగ్ ఈ సక్సెస్ కారణం స్టూడెంట్స్ అండ్ అకాడమిక్ కాంబినేషన్ అండి రైట్ సార్ అంటే ఇండివిజువల్ గా ఒక స్టూడెంట్ ని తీసుకుంటే వాళ్ళు ఎందులో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారని మీరు ఎట్లా ఎగ్జామిన్ చేస్తారు సార్ అండ్ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఏ సెక్టర్ వైపు వెళ్తున్నారు ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే అండి మా దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ కూడా స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటాం అనమాట అట్లని అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి ఫ్రంట్ ఆఫీస్ హౌస్ కీపింగ్ సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ అలాగే బీబీఏలో మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి ఐటీ మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్ ఫైనాన్స్ అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వచ్చేపాటికి డైటిక్స్ న్యూట్రిషన్ అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేపాటికి కొంతమందికి ఫైనాన్స్ వైపు కొంతమంది వైపు ఐటీ సెక్టర్ వైపు సో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ లో స్టూడెంట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తర్వాత విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ అనమాట అంటే స్టూడెంట్ ఏ సెక్టర్ లో ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు ఎటు పక్క అతను ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ ఉంది ఎక్కువ అతని స్కిల్స్ దేంట్లో బాగా ప్రదర్శిస్తున్నాడు అన్నది మేము అతన్ని క్యాచ్ చేయగలుగుతాం బికాస్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ వీ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ టీచర్ అండ్ మెంటర్ అండి అండ్ అంటే క్లాస్ వచ్చేపాటికి సిక్స్టీ పీపులే ఉంటారు ఆ సిక్స్టీ పీపుల్ కి ఇద్దరు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ పైన వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటారు ఆ పైన ప్రిన్సిపల్
కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రైనింగ్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుందండి సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ అనమాట ఒక స్టూడెంట్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అతనికి ఉండే పాజిటివ్ నేచర్ని అతనికి ఉండే అంటే దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతాడు అని తెలుసుకుని దాని వైపే అతన్ని మనకి దారి మళ్ళించడం అనేది మనం చాలా గొప్పగా చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ రేట్ సాధిస్తున్నాడు అండి రైట్ సార్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫు నుంచి అందిస్తున్న ఫెసిలిటీస్ ఏంటి సార్ డెఫినెట్ గా అండి మన దగ్గరకు వచ్చి చదువుకునే పిల్లలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ రావాలి ఆ జాబ్ కూడా వాళ్ళు చదువుకునే కోర్సును బట్టి ఆ కంపెనీస్ కూడా చాలా హై అండ్ కంపెనీస్ అయి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు పార్క్ అయ్యత్ తాజ్ కృష్ణ ఐటీసీ కాకతీయ లేకపోతే కనుక ఐటీసీ కోహినూర్ ఇలాంటి హోటల్స్ ఇలాంటి హోటల్స్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక దే హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ ఎయిర్ కండిషన్ అండి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ డ్యూటీ టైమింగ్ అంతా కూడా ఎయిర్ కండిషన్ లో ఉంటారు వైఫై యూజ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ రోజు నా ప్రపంచం చాలా చిన్నది అయిపోయింది అంటే సైజు ని బట్టి నేను చెప్పట్లేదండి చాలా డిజిటల్ అయిపోతాం ఐటీ రంగం మూలంగా ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బాగా పెరగడం మూలంగా చేతులు అరచేతులు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటాం ఈ అంతా కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే మా కాలేజ్ అన్ని కూడా ఆల్ నైన్ క్యాంపసెస్ ఆర్ టోటలీ ఎయిర్ కండిషన్ అండి లాబీ దగ్గర నుంచి లైబ్రరీ దాకా ఐ గో ఎనీవేర్ ఇట్ విల్ బి అన్ ఎయిర్ కండిషన్ అలాగే స్టూడెంట్స్ కి యూనిఫామ్స్ అన్నది అటైర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకనే మీ వి గివ్ సూట్స్ వి గివ్ యూనిఫామ్స్ వి గివ్ టీషర్ట్స్ ఇలా నాలుగు రకాలైన యూనిఫామ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా యూనిఫామ్స్ లో వచ్చేటట్టు టక్ చేసుకునేటట్టు ఆఖరికి షూ బెల్ట్ టై కూడా కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తామండి వీ డోంట్ చార్జ్ వన్ రూపీ ఫర్ దిస్ అనమాట అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈక్వల్ గా ఉండాలి అని చెప్పి యూనిఫామ్స్ ఎలా ఇస్తాము అలాగే స్టేషనరీ కిట్ గానీ స్టడీ మెటీరియల్ గానీ అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్స్ గానీ అన్ని కూడా కాలేజే ఇస్తుంది గానీ ఒక్క రూపాయి కూడా చార్జ్ చేయదండి ఇన్ఫాక్ట్ యూనిఫార్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ గానీ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ గానీ యూనివర్సిటీ ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజెస్ గానీ అన్ని కూడా కాలేజే పే చేస్తుంది స్టూడెంట్ ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయక్కర్లేదు ద బెస్ట్ ఫెసిలిటీ కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఏంటంటే మాకు స్టూడెంట్స్ దగ్గర వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్టి కానీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్టి ఏంటంటే మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కి పాస్పోర్ట్ కూడా ఉండదండి ఆ పాస్పోర్ట్ అన్నది చేయించడం పాస్పోర్ట్ ఇప్పించడం స్టూడెంట్ కి ఆ పాస్పోర్ట్ వచ్చినాక ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో గానీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ లో గానీ ప్రతి స్టూడెంట్ ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ కి తీసుకెళ్తాం జరుగుద్దండి ఆ టూర్ వచ్చి దుబాయ్ అవ్వచ్చు అబుదాబీ అవ్వచ్చు సింగపూర్ అవ్వచ్చు థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు మాల్దీవ్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ప్లేసెస్ కి వాళ్ళ రిలేట్ అయిన కోర్సు ని బట్టి అలాంటి ప్లేసెస్ కి తీసుకెళ్తాం జరుగుద్ది ఆ ప్లే ఆ ప్లేసెస్ కి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఫైవ్ డేస్ నుంచి సెవెన్ డేస్ దాకా ఆ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ కి అయ్యే ఖర్చు అండి అంటే ఫ్లైట్ టికెట్ల దగ్గర నుంచి ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నుంచి అక్కడ త్రీ స్టార్ హోటల్ లో స్టే చేస్తారు పిల్లలు ఆ త్రీ స్టార్ హోటల్ అకామిడేషన్ గానీ అక్కడ ఫుడ్ గానీ లోకల్ ట్రావెల్ గానీ ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ గానీ అన్ని కూడా కాలేజే చేస్తుంది గానీ ఒక్క రూపాయి కూడా వీ డోంట్ చార్జ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ అనమాట ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఎందుకంటే స్టూడెంట్ కి ఒక పాస్పోర్ట్ వచ్చి దాంట్లో వీసా స్టాంపింగ్ అయ్యి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తే స్టూడెంట్ కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో ఉద్యోగం చేయాలని ఇష్టం పెరుగుద్ది అతనికి ఆ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగా నచ్చుతుంది కాబట్టి మాకు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి గానీ అలాగే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి గానీ చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందండి దీని మూలంగా వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో ఉద్యోగాలు చేయాలి కోరిక పెరగడం మూలంగా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో ఉద్యోగాలు కూడా వెళ్తున్నారు అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ దెమ్ అండి ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యావ్ రీచ్ ద పాయింట్ వేర్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ కి అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ కి ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము చిన్న చిన్న కంట్రీసే కాదండి కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా కెనడా యూరోపియన్ కంట్రీస్ అలాగే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అలాగే దుబాయ్ సింగపూర్ అబుదాబి నేమ్ ఎనీ కంట్రీ అండి టూరిజం లో గానీ బిజినెస్ లో గానీ బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ లో అన్నిట్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ప్లేస్ అయ్యారు చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయి ఉన్నారండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తేనే కాదండి ఎనీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేసినా గానీ వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట రైట్ సార్ అంటే మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సన్
వచ్చిన ఆఫ్టర్ కోవిడ్ హెచ్ వన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి జే వన్ వీసా మీద మనం పంపించడం జరుగుతుంది ఇది వన్ ఇయర్ కానీ టూ ఇయర్స్ కానీ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటామండి అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ ట్రైనింగ్ లాగా తీసుకెళ్తా వెళ్తారు అయినా కానీ స్టైఫన్ రూపంలో దిస్ పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు అర్న్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ల్యాక్స్ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఏ ఇయర్ అండి సో అంత అమౌంట్ సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ జాబ్ అనమాట బట్ హోటల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆఫ్టర్ ద కంప్లీటింగ్ ద ట్రైనింగ్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళకి అక్కడ నుంచి హెచ్ వన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు సెటిల్ దేర్ ఓన్లీ సో వెనక్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు సో జే వన్ మీద వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళకి అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా హోటల్స్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి అది హెచ్ వన్ కింద కన్వర్ట్ అవుద్దండి రైట్ సార్ అసలు ఇప్పుడు చదువులు అంటేనే ఖర్చుతో కూడుకున్న పని పిల్లల్ని ఎల్కేజీ నుంచి స్కూలింగ్ చదివిస్తేనే లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితులు అలాంటిది ఇంకా టెన్త్ డిగ్రీ ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇంకా ఎంత ఖర్చు అవుతుందో మనం చెప్పక్కర్లేదు సో స్టూడెంట్స్ కి ఫీజ్ కావచ్చు స్కాలర్షిప్ కావచ్చు బ్యాంక్ లోన్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారు మీరు మా దగ్గర చదువుకునే పిల్లలు అండి ఈవెన్ దో ఫీజు కొంచెం హై ఎన్ ఎన్ ఉన్నా కానీ మేము ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ కానీ మేము ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక చాలా చాలా చీప్ గా అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ ద ఫీజు అనమాట టర్మ్ ఫీజే సో వాళ్ళు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఫీజులు మేము అడగం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు డబ్బులు అడగం అండి ఒక ఫైవ్ టైమ్సే అంటే మొత్తం టోటల్ కోర్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి ఫైవ్ టర్మ్స్ ఉంటాయండి ఆ ఫైవ్ టర్మ్స్ లోనే ఫీజెస్ పే చేస్తారు స్టూడెంట్స్ అలాగే వాళ్ళ రోజున గవర్నమెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి అంటే ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు రెండు గవర్నమెంట్స్ కూడా బాగా చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం వెనకబడిన వాళ్ళకి అంటే వీకర్ సెక్షన్ ఓసీలో ఉన్న వీకర్ సెక్షన్ కైనా వైట్ కార్డ్ అయినా లేకపోతే కనుక ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీ నుంచి అయినా కానీ పిల్లలు ఎవరైనా కానీ చదువుకోవాలనుకుంటే బీఎస్సీ అంటే బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా బీఎస్సీ కింద వస్తుంది కాబట్టి బీఎస్సీ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ దగ్గర దగ్గరగా యాభై వేల రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారండి అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇందాక నేను చెప్పాను కదా బీఎస్సీ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏంటంటే నలభై వేల నుంచి యాభై వేల దాకా సంవత్సరానికి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారండి గవర్నమెంట్స్ ఆర్ బీన్ డూయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అండి అంటే రెండు గవర్నమెంట్లు కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మూలంగా మేము కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యామండి మేనేజ్మెంట్ తరపు మేము కూడా స్టూడెంట్స్కి స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి ఏదో ఒక హెల్ప్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు వాళ్ళకి ఎక్కడైతే చదువుకున్నారో ఏ కోర్స్ అయితే కంప్లీట్ చేశారో ఆ కోర్సులో కనుక వాళ్ళకి నైంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ వస్తే కనుక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ దాకా ఫీజులో కన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అదే కనుక ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా ఫీజులో కన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా కూడా మేము చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కి అలాగే మేము సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బి గెటింగ్ స్టైఫండ్ అండి అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నుంచే వాళ్ళు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి నెలకు వచ్చేపాటికి పదివేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల దాకా కూడా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి అంటే సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయల దగ్గర నుంచి మూడు లక్షల రూపాయల దాకా సంపాదించే అవకాశం మనం కాలేజ్ కాలేజ్ నుంచి స్టూడెంట్ కి మనం కల్పిస్తాం అనమాట అలాగే స్టూడెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు సంపాదించి వాళ్ళ ఫీజులు వాళ్ళే కట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళ హాస్టల్ ఫీజు వాళ్ళే పే చేసుకుంటున్నారండి ఇలా కూడా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ తీసుకోకుండా వాళ్ళే చదువుకుంటున్నారు అలాగే వాళ్ళ రోజున బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు ఈ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ ఇలా ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ మీద కానీ చాలా బాగా వాళ్ళు అంటే బాగా డిపెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది కాబట్టి స్టూడెంట్ అందరికీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఫీజు ఇస్తున్నారు ఫీజు మీద లోన్స్ ఇస్తున్నారండి సో ఆ లోన్స్ కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్ మొత్తం టోటల్ కంప్లీట్ లోన్ తీసుకుని కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం చేస్తూ తనంతకు తనే ఈఎంఐ రూపంలో వెనక్కి కట్టుకునే సదుపాయం కూడా కల్పిస్తున్నారు అలా కూడా చాలా మంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారండి సో ఫీజు కొంచెం ఎక్కువ అని చెప్పి జాయిన్ అవడానికి వెనకాడొద్దండి మీకు అన్ని విధాలా సపోర్ట్ చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఉంది అలాగే బ్యాంకింగ్స్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కూడా
టుడే సండే ఇవాళ కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంది అందరూ హెడ్స్ కౌన్సిలింగ్ టీమ్ అందరూ కూడా కాలేజీలో ఉన్నారు సో ఇవాళ వెళ్ళాలన్నా కానీ ఇవాళ అయినా వెళ్ళి అడ్మిషన్ తీసుకుని రేపు నుంచే క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చండి మా కాలేజ్ సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా మేము ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తామంటే మా ప్రోగ్రామ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఇది పేరెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి ఒక స్టూడెంట్కే కాకుండా పేరెంట్కి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అందుకే పేరెంట్కి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా హాలిడేస్ రోజు ఉంటుంది కాబట్టి ఆదివారాలైనా సెలవు దినాలైనా మేము కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కలిసి వచ్చి ఆ కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని ఏ కోర్స్ అయితే చదవాలనుకుంటున్నారో ఆ కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి రైట్ సార్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ చదువుకోవాలన్నా ముందు అకామిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది హాస్టల్స్ పరిస్థితి ఏంటి అని ఫస్ట్ థింగ్ అదే ఆలోచిస్తున్నారు సో దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు తప్పకుండా అండి ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లల గురించి అండి చాలా దూరమైన ప్రదేశాల నుంచి వస్తారు ఆ తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల విషయాల్లో కొంచెం ఆందోళన చెందుతారు బట్ మా దగ్గర అలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరమే లేదండి మా దగ్గర ప్రతి క్యాంపస్ కి కూడా గర్ల్స్ కి సపరేట్ గా హాస్టల్స్ ఉన్నాయి బాయ్స్ కి సపరేట్ గా హాస్టల్స్ ఉన్నాయి గర్ల్స్ కి సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ లేకపోతే వార్డెన్స్ పరంగా లేడీ వార్డెన్స్ పరంగా కానీ సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్ కానీ అన్ని చాలా మంచి సదుపాయాలతో ఉంటుందండి అలాగే వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ కి ఆడపిల్లలను పంపించేటప్పుడు వాళ్ళని గ్రూప్ గా పంపించి వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయి కూడా మేము జాగ్రత్తగా మేమే మాట్లాడి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా వెళ్ళి వచ్చే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము వాళ్ళకి ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ని బట్టి వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని బట్టి ఆ పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ నైట్ డిన్నర్ కూడా ఒక హాస్టల్ లోనే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుద్ది ఆల్ త్రీ మీల్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద హాస్టల్ ఓన్లీ అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లల విషయాల్లో మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామే కాదండి ఆడపిల్లల శాతం ఎక్కువగా మా కాలేజీలో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మా డైరెక్టర్స్ మా హెడ్స్ ప్రతి క్యాంపస్ హెడ్ కూడా ఒక లేడీ అవటం మూలంగా ఆ లేడీ కూడా మిడిల్ ఏజ్ ఏజ్ అవటం మూలంగా చాలా ఈజీగా ఆడపిల్లలు అప్రోచ్ అవుతారు వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే కనుక చెప్పుకోగలుగుతారు కాబట్టి మా కాలేజీలో ఆడపిల్లల శాతం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి దట్ ఇస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రైట్ సార్ మేము కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం అంతమందికి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఇది వాళ్ళ కెరియర్స్ నమస్తే